Les amis, encore une fois, une masterclass. Là, je suis avec un mec. <rire> je suis avec un mec qui, à lui tout seul, représente la virilité d'un pays entier. C'est grâce à ce genre de mec qu'on peut dire que dans notre pays, on n'est pas des bouffons. Je suis avec Alex, anciennement des forces spéciales. Et forces spéciales, ça veut dire élite d'un corps d'État qui est l'armée. Eh, je sais, les amis, c'est pas des lol. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, les amis, vous allez tout savoir sur le parcours d'Alex, qui est un parcours qu'on peut qualifier d'atypique. Et surtout, bah, dans tous les films d'action qu'on a regardés dans notre jeunesse, on raconte la vie, vraie ou pas, de personnes comme Alex. Donc là, c'est du concret, on va pas tortiller du cul pour chier droit, comme dirait mon ami Thierry Taché. Donc, vous avez deux choses à faire avant de regarder cette vidéo. La première, vous abonner à la chaîne. Et la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à temps et qui déplaît à certains. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Alex, c'est un honneur de t'avoir à mes côtés, franchement. Merci. Ah, Merci de me recevoir. Bah, J'ai eu la chance de te découvrir. Heureusement que j'ai enlevé mes chaussures, parce que là, mes chevilles ont commencé à enfler avec la description <rire> que tu as fait de moi. Bah, Un modèle sais... de virilité. Bah, tu sais, Alex, moi, j'ai eu la chance de faire des vidéos avec euh, des gens de tous bords. Et euh, certaines personnes ont pris comme cheval de bataille, ont pris comme euh, tête de gondole le ferme de parler du virilisme et de cette virilité euh, que les Français, que la France auraient perdue. Mmh. Et donc, toi, tu es vraiment une personne qui, pour moi, représente quelque chose que ces personnes disent qui n'existe plus. Donc déjà, avant de, de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Comment tu es rentré dans l'armée avant oui. d'être un corps d'élite Avec plaisir, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, souvent, euh, ceux qui en font le plus dans un domaine, c'est ceux finalement qui ne sont pas sûrs d'eux. Mmh. Quand tu n'as rien à prouver, tu n'en rajoutes pas des tonnes. Tu vois. Mmh. es capable d'avoir même de l'autodérision et tout. Quand tu as besoin de durcir le trait, que tu es viril, que tu es un bonhomme, c'est que quelque part, peut-être tu ne l'es pas tant que ça, ou tu as encore à le prouver. Mmh. Et donc tu en rajoutes. Alors que quand tu n'as pas à le prouver, euh, au final, tu ne t'en fais pas tout un foin. Alors, qui suis-je suis Alex, qui enchanté. Euh, J'ai fait 11 ans dans les forces spéciales de l'armée de terre. Mm -hmm. Donc, c'est le, le premier RPIMA, mm -hmm. qui sont les descendants des SAS britanniques. Donc, on a gardé les traditions des SAS. Donc, on appelle ça aussi le SAS français. Mm -hmm. euh, donc, je suis rentré directement, euh, longue formation. Et puis, ensuite, j'ai été opérateur pendant, pendant presque 10 ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai participé à des opérations euh, militaires euh, en Afghanistan, en Afrique. Euh, après, je suis arrivé à 30 ans, j'avais accompli mon, mon premier rêve, qui était d'être opérateur. Enfin, à l'époque, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était d'être commando. Tu vois, mm -hmm. Mais bon, j'ai découvert que c'était le métier d'opérateur des forces spéciales. Donc j'ai accompli ça, j'ai fait des belles missions. J'ai euh, vraiment éprouvé mes limites euh, physiques et techniques et psychologiques. Euh, moral, qui est un peu différent du, du psychologique. Euh, je me suis dit, j'ai accompli mon premier rêve, qu'est-ce que j'ai qu que envie de faire d'autre dans la vie oh, J'ai envie d'entreprendre, de, j'ai envie d'être chef d'entreprise, j'ai envie de travailler pour moi mm -hmm. et mettre ma capacité de travail, euh, mon intelligence, mon énergie à mon service. Parce que bon, c'est sûr que pendant que j'étais à l'armée, j'étais au service d'un chef et qui lui était au service de la France. Mm -hmm. Donc, j'étais au service de la France, j'ai fait ma part mm -hmm. et aujourd'hui, je m'occupe un peu de ma gueule. Donc, je suis euh, mon propre chef. Alors, le premier projet en sortant de l'armée, c'était que j'avais pas trop de contacts. Tu sais, t'es commando, tu connais personne. Hein, donc, euh, ah ouais, à quand on est commando, on connaît seul père Tu connais euh, les mecs que t'avais en ami d'enfance, mm -hmm. tu sais, parce que t'es parti du lycée, t'es rentré directement dans l'armée. T'es rentré à quel âge à l'armée Je suis rentré à 19 ans. D'accord. Et donc. Bon, moi, je ne m'y connais pas trop l'armée, mais auparavant, il fallait que tu signes pour au moins un certain nombre d'années, donc bah, 15 tu, ou 20 ans, tu... pour après avoir une retraite ou pouvoir travailler à côté, non Oui. Alors, tu signes au début, tu es <coughs> militaire sous contrat. Mm -hmm. Donc, c'est des CDD, quoi. C'est des CDD de 3, 5, 6 ans, ça dépend. Euh, et ensuite, à l'issue de ces CDD-là, tu es, CDD es renouvelé sur un autre CDD. Mm -hmm. Et à un moment dans ta carrière, tu peux passer en gros en CDI. Ça s'appelle être militaire de carrière. Là, tu n'as plus de durée à ton contrat. En gros, ça s'arrête jusqu'à ce que tu prennes euh, ta retraite. Mm -hmm. euh, et effectivement, 
il euh, y, y a une pension euh, militaire que tu, que tu peux avoir plus jeune que la retraite euh, générale pour tout le monde. Tu sais. mm -hmm. Là, il y a un âge de départ à la retraite. D'ailleurs, ils sont en train d'essayer de le changer. Non, ça ne me regarde pas, mais euh, tu cotises pour ta retraite et à un âge légal de départ à la retraite, tu peux prendre, par rapport au point que tu as accumulé, tu prends ta retraite. Bon, le militaire, ça va un peu plus vite. Euh, moi, quand je suis rentré, on m'a dit, tu fais 15 ans, tu auras une pension. Bon, en fait, euh, ils ont changé les termes du contrat en cours de route. Ah, bah, je n'ai pas, pas eu mon mot à dire. <rire> Parce que ce qui est vrai, que dans l'armée, il n'y a pas de syndicat. Mm -hmm. On ne risque pas de faire grève et d'ouvrir notre gueule quand on change les termes de notre contrat. Pourtant, c'est quand même... C'est quand, quand même fou, hein. on change les termes de ton contrat. Donc on sait comme ça, c'est la spécificité du monde militaire. Alors, on ne pourrait pas avoir une armée euh, si les mecs euh, exprimaient leur mécontentement en stoppant de travailler. Enfin, c'est contraire à la défense du pays, c'est mm -hmm. contre nature pour l'armée. Bon, c'est comme ça, quand on y rentre, il faut l'accepter. Euh, en tout cas, on a changé les termes de mon contrat et au final, des 15 ans, c'est passé à 17 ans et demi, mais il y a une décote, donc c'est 19, donc c'est 22. Bon. Quoi C'est passé de 15 à 22 au bout du Ah coup. oui, 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 oui. Ah, avec tous les... C'est passé, à... passé de 15 à 17 et demi, mais avec un tour de passe-passe, wow. t'as pas tous les points quand t'es à 17 et demi, il faut continuer les points jusqu'à 19 ou 22. Wow. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu la carotte... Quand tu commences à avoir pris de l'âge, la fougue de la jeunesse de rentrer dans l'armée, de servir son pays, redescend un petit peu. Tu te dis, maman, il faut que je m'occupe de moi, de ma famille. Euh, c'est vrai que c'est bon, un peu la carotte qui te fait encore un peu rester. C'est vrai que de l'avoir repoussé, ça fait qu'il y en a de plus en plus qui partent euh, bah, beaucoup plus vite de l'armée qu'avant. Donc c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier pour bah, te dire, euh, oui, bah, je vais un, quitter pour faire autre un chose C'est un élément. C'est vrai que je me suis dit, bon, j'en suis à 11, il faudrait que je fasse encore la moitié. Et après, seulement, je pourrais devenir mon propre patron. Mmh. J'aurais peut-être pas l'énergie euh, mmh. à plus de 40 ans de le faire. Donc, euh, je vais sortir maintenant je vais créer ma boîte. Mais euh, voilà, je, comme je te dis, tu, tu connais tes amis du lycée, tu connais ta famille et tu connais tes collègues. Et tu es, es un peu en autarcie dans ton groupe de 10, euh, voire euh, d'une quarantaine qui sont dans la même compagnie que toi, parce que euh, tu es tout le temps déployé en, en mission et tu es coupé du monde avec ton groupe de 10 personnes. Mmh. Et voilà, au final, tu connais les mecs de ton groupe. Tu connais ton, voilà, quelques autres mecs qui sont dans la même compagnie, même régiment que toi, que tu croises. Quand eux, ils partent, tu rentres. Tu ne connais pas grand monde, en fait. Tu te désocialises d'une certaine manière, ouais. en fait. Et du coup, clairement, pour monter un business, il faut des clients. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu as besoin pour avoir des clients Tu as besoin d'avoir un gros carnet d'adresses. Du réseau, ouais. Donc, être très soci... enfin, plus quelqu'un est sociable, plus il a de connexions, plus il a un potentiel pour le business. Après, il l'exprime. Il n'y arrivera pas forcément, mais il a un potentiel pour ça. Bon, c'est ce que tu n'as pas quand tu sors des forces spéciales. Tu ne connais personne. Alors je me suis dit, je vais faire un petit business tranquille. Mm -hmm. J'avais réfléchi à une salle de sport. Ah, il y a beaucoup de salles de sport, puis c'est des franchises. J'avais pas envie d'être franchisé. Mm -hmm. J'ai réfléchi à un centre de loisirs type Airsoft, Fanball, Aventure, mm -hmm. Acrobranche. Il fallait aller loin en banlieue. Parce que moi, je suis, je, je suis d'origine de Melun à la base. D'accord, ok. Je, je suis de région parisienne, j'aime bien Paris, moi. Donc j'avais envie de monter mon business là. En plus, c'est là que ça se passe au niveau mm -hmm. business. Du coup. Euh, j'ai vu, il fallait aller loin en banlieue et du coup, il fallait sortir pas mal d'argent. Je me suis dit, c'est pas sûr que les clients, ils viennent de Paris dans mon truc, c'est loin quand même. Ah, je me suis dit, je vais faire un resto. Bon, resto, c'est compliqué, il faut un chef, il euh, y a beaucoup de denrées périssables. Ah, je vais faire un bar. Et voilà, je suis parti sur un bar. Petite originalité du bar, il y avait de la pole dance. Ok, c'était où C'était rue Saint-Denis. Ah oui, d'accord, ah oui, ok, t'es à la bar à fille, quoi. Non, ah, non, non, c'était à côté des pipes chauds ouais. et, et, et de la... Quand tu es vers strasbourg sanit ouais. il y a la prostitution. Tout à fait, oui. C'est juste en dessous. Bah, je, tout à fait, je connais, parce que bon, je suis parisien. Hein, bon, euh, voilà. Mais, euh, un parisien qui se respecte connaît les coins... À les coins chauds. Voilà. Les, les coins chauds, pour les éviter, justement. Absolument, pour Alex. Les <rire> Belle remarque. <rire> et du coup, euh, c'était juste en dessous. Et Paul Dance, en fait, on faisait des cours de Paul Dance. Il y avait des cours de Paul Dance euh, sous sa forme sportive, tu sais. Mm -hmm. C'est pas du strip, hein. Et, euh, et le week-end, il y avait aussi des démonstrations de pole dance. Okay. Et du coup, c'était un bar classique avec la petite option pole dance en plus. Ça a bien marché. Euh, mais euh, voilà, au final, je me suis rendu, je me suis, j'avais un peu fantasmé euh, euh, cette vie-là d'être mon propre patron. C'est aussi l'apprentissage d'être chef d'entreprise. Tu as beaucoup de responsabilités. Ouais. Donc, tu, tu connais, toi, tu gères ton, 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 propre, ouais. ton propre business. La charge mentale, ce n'est pas du tout la même que quand j'étais dans les forces spéciales. Mmh. Elle, je prenais des risques, c'est un métier dur, je ne voyais pas ma famille. Il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. C'est très, très dur. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais je n'avais pas, quand j'étais off, quand j'étais en vacances, quand j'étais à la maison, quand je me couchais le soir et que je n'étais pas en mission, je n'avais pas cette charge, tu sais, de l'entrepreneur. Ah oui, oui, c'est clair. Donc ouais. ça, c'est la transition, tu vois. C'est mon entrée dans, dans, dans le business, quelque ouais. part dans, dans le business. 
qui était difficile. Et puis, euh, je pensais que ça allait être plus fructueux. Tu vois, je pensais que j'allais faire plus de pognon, en gros. <rire> Donc, je me suis dit, merde, en fait, je me retrouve dans un bar. C'est pas vraiment ma passion. C'est pas vraiment ce que ce, pourquoi je suis doué. Mm -hmm. Et ça marche pas tant que ça, au financièrement. Donc, je peux pas mettre un gérant à ma place et tout. Donc, je pris la décision de le vendre. Alors, je, je l'ai bien vendu parce que le truc était à l'équilibre. Hein. Il payait ses factures. J'avais réussi à le lancer quand même. J'avais réussi ma mission que je m'étais fixée de monter un bar. Mm -hmm. J'avais réussi ma mission. Euh, je l'ai vendu. Euh, mais euh, la personne à qui je l'ai vendu, euh, les banques ne voulaient pas lui prêter de l'argent. Donc, c'est moi qui lui ai prêté de l'argent. Ça s'appelle un crédit vendeur. Okay. Moi qui lui faisais crédit. Donc, il me donne okay. une somme de départ et après, tous les mois, il me rembourse. Ok, il donne un loyer. Si quoi. il ne me rembourse pas, théoriquement, tu récupères le bien, mm -hmm. le fonds de commerce. Parce que là, tu ne vends pas les murs, tu vends le fonds de commerce. Bon. Ça devient technique, là. On est en train de faire un podcast entrepreneur. Grave. Mais euh, pas de souci, on apprend plein de choses. Et <rire> alors, bon, alors, je te la fais rapide. Ouais. Parce que moi, je suis, je suis bavard. Si tu, 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 ah, aussi, on n'a pas terminé, là. On ne va pas arriver <rire> au dopage à l'armée. Oui, on ne va pas y arriver. <rire> C'est ça que vous voulez, les gars. <rire> Le dopage à l'armée. <rire> on ne va pas y arriver. <rire> bon, je l'ai vendu, mais j'ai fait crédit au mec. Donc, en attendant, j'avais plus d'activité. On m'a proposé d'investir dans un centre de formation au tir pour les professionnels. Ah, ça, c'est plus dans ton métier. Dans ton voilà, et là, je me dis, ouais, non, ça, c'est plus dans mon truc, mais du coup, je vais être actionnaire, donc je suis quand même entrepreneur. Donc, j'ai remis tout mon argent là disponible là-dedans. Et là, à l'instant T, j'ai plus de, j'ai plus d'argent sur mon compte et le projet met beaucoup de temps à se monter. Mm -hmm. Tu rajoutes par-dessus ça, là, j'étais en couple avec une nana, elle me met dehors et je vivais chez elle. Et je me retrouve dans la rue. Mais donc, à quel moment T'es devenu une personnalité des médias. Ben, c'est à ce moment-là. D'accord. C'est mais... dans, dans, dans ma voiture. Alors, je ne dormais pas dehors, je dormais oui. dans ma voiture, oui. j'avais une voiture. Euh, j'avais du mal à, à me déplacer. Elle me disait Mais pourquoi tu n'allais pas là Pourquoi tu ne descendais pas dans le sud On t'aurait hébergé, tout ça. Mm. En fait, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'argent pour mettre de l'essence, en mm. fait. Tu ne peux pas te déplacer à droite, à gauche avec ta bagnole. Enfin, mm. Ça coûtait déjà cher, l'essence, mm. à cette époque-là. C'était en 2018. Mm. Ça coûtait déjà cher, l'essence. Donc, en fait, tu es bloqué. En fait, tu, tu, tu t attends, attends d'avoir une sollicitation pour gagner de l'argent. Je suis retourné bosser dans les livraisons à Rangis, ce que je faisais avant l'armée. Euh, J'ai commencé à avoir des premiers clients en tant que consultant militaire indépendant. C'était Ubisoft pour les jeux vidéo. J'avais conseillé oui. là-dessus. Ça se commençait. D'accord. Et euh, je restais sur Paris pour euh, pouvoir choper, parce que ce n'était pas permanent, c'était ponctuel. C'était une journée par-ci, une journée par-là. Donc, pour être réactif et choper le billet. Il fallait que je sois réactif, donc je restais sur Paris, je dormais dans un parking euh, boulevard Sébastopol, beau. parking indigo. Et euh, donc là, j'étais au fond du trou. Chagrin d'amour, plus d'argent, plus de travail. Alors, un projet de centre de formation, mais qui, qui va mettre du temps à se monter, mmh. dans lequel il y a tout mon argent. Et il ne me reste plus rien. Alors là, euh, bah oui, petite dépression peut-être. Oui, c'est sûr même. Et euh, je me dis, c'est pas normal. Je... Je suis bon, quoi. Merde, j'ai de l'énergie. Il faut que je réagisse, quoi. Je me dis, je vais me faire connaître. Comment tu fais Je vais me faire connaître et je vais me retrouver du boulot. Donc, j'ai créé un compte Instagram. J'ai copié ce que mon ex faisait avec son euh, photo d'elle à la plage. Là, mmh. Et, et j'ai fait pareil, mais moi, en mode euh, ancien des forces spéciales. Lourd. Voilà. <rire> On est devenu influenceur militaire. Plus habillé. Ouais. Mais euh, <rire> du coup, <rire> et ça n'existe pas vraiment, ça, influenceur militaire à l'époque. Non, bah non, mais pas du euh, tout. ça a marché. Ça a marché. C'était un peu. Euh, ouais, je suis le premier mec des forces spéciales à dire, voilà, je suis un ancien effort spécial et voilà mon compte Instagram. Mmh. Après, il y en a déjà qui étaient sortis de l'ombre avant, qui avaient fait des bouquins. Ça, y a, ça existait. Mmh. Mais en mode compte Instagram, voilà, je suis un ancien effort spécial, je vous prouve que je ne suis pas un mytho, parce qu'il y a énormément de mythos ah, dans ce oui. milieu. Et justement, les mythos me haïssent. Parce qu'avant, ils arrivaient à mythonner, il n'y avait personne pour vérifier ce qu'ils disaient. Et maintenant, il y a quelques personnes de référence, dont moi, mmh. qui sont sorties de l'ombre et qui peuvent confirmer ou infirmer ce que les mecs ils disent. Mmh. Et vu que nous, en gros, on nous fait confiance. Si le mec, on, on nous dit, ouais, il me dit qu'il a fait ça, 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 et qu'on dit que c'est pas du tout crédible, c'est pas possible, et que c'est un mytho, euh, les mythos nous détestent. <rire> euh, du coup, ça a marché, j'étais le premier des forces spéciales à montrer sa tête comme ça, et très rapidement, ça m'a fait des connexions partout, et j'ai retrouvé du travail dans un premier temps en tant que consultant militaire indépendant, et quand j'ai eu beaucoup de travail pour moi-même, euh, et j'ai eu besoin de faire travailler d'autres gens, et donc du coup, j'ai créé une société qui s'appelle Chiron, euh, qui est une société de sécurité privée, et euh, qui fait de la formation, du conseil, mais aussi de la sécurité privée, surtout en zone hostile. Et du coup, j'emploie, euh, dans un premier temps, des anciens copains des, des forces spéciales que je connaissais et en qui j'avais confiance. Et puis par la suite, de gens de tous horizons, euh, police, gendarmerie, sécurité privée pure, euh, civile, euh, en fonction de leurs compétences pour, euh, pour alimenter les contrats de ma boîte. Alors, ce qui est hyper intéressant, ce que tu dis, c'est que... Ça rebondit super vite. C'est-à-dire que c'est... Voilà, je suis tombé très vite. 
Et j'ai rebondi super vite aussi. Mais la je suis resté que... dans ma bagnole 4 mois et demi, hein, quelque chose comme mais ça. La question que vont se poser les gens, c'est en fait là, tu as fait, selon moi, bah, ce que tu aurais dû faire quand tu es sorti de l'armée, ben, faire ton métier dans le privé. Pourquoi tu as voulu faire un bar, un truc de polyèse, des trucs qui ne sont pas du tout ton métier, ouais. plutôt que faire ce dans quoi tu brilles actuellement, une extension de ton métier dans le privé Parce que j'ai été trop humble. Ah, ah c'est pour ça, selon toi Oui. D'accord. Et l'humilité ne remplit pas le frigo. Bah oui. Et du coup... T'as on... sauvé des vies, quand même, Mais... donc à un moment... Et, et, euh... si tu veux, on nous... De base, dans l'armée, euh, voilà, les commandos, il y a la cagoule, quoi. Ok, hein. d'accord, ok. Hey, vous, ah, oui. vous gardez la cagoule, les mecs. Ok, ouais, votre format, t'as quelqu'un qui de passe discret, à la ouais. télé, c'est ceux qu'on a décidé de faire passer à la télé. Okay. Souvent, c'est des, des officiers supérieurs. Mmh. Voilà. Eux, ils ont le droit euh, de, de passer à la télé, d'écrire de, des livres, il n'y a pas de souci. Le commando, cagoule. Et tu restes dans l'ombre. Et sois humble. Et on te dit tout ça, sois humble. Ah, toujours, on te la Donc, en fait, t'es es, es formaté un petit peu sur... Euh, euh, j'ai fait des trucs de ouf, mais je peux pas trop m'en vanter. Mmh. T'es un peu formaté comme ça. Ok. Et du coup, j'étais un pur produit de ça. Sorti, je pense, j'étais trop humble pour imaginer que je pouvais créer une société de sécurité privée qui bosse à l'international aujourd'hui. Donc c'est quand t'es au fond du trou, tu t'es dit bon bah vas-y, euh, euh, niquer pour niquer, dos au mur, je vais faire ce que bah, je sais en faire fait, le mieux. Quoi. Euh, euh, ouais, je me suis dit je, là, il y a je ne dois plus rien à personne. Ouais. Personne ne va venir m'aider. Personne ne va venir m'aider. Personne surtout. va venir m'aider. Alors, il y avait quand même des bons amis ouais, euh, des collègues, qui, qui essayaient de prendre soin de moi. Mais euh, voilà, a, concrètement, euh, personne ne peut vraiment changer ma situation. Donc, vas-y, quoi. Lance-toi, prends des risques. Et, euh, et en me faisant connaître, bah, du coup, je me suis fait beaucoup de connexions et je me suis dit, mais non, mais en fait, je suis capable. Mmh. Et j'ai cassé ce côté trop humble. Et je me suis dit, non, je suis capable. Je suis un ancien des forces spéciales. Euh, je vous vends de la protection rapprochée en zone hostile, et en fait, euh, ça marche. Les gens te font confiance. Et finalement, ils te font plus confiance à toi que des, des grands businessmen bah, qui n'ont jamais fait le métier sur le terrain. Au final, les mecs, ils se disent, mais lui, il sait de quoi il parle quand même. Et le fait de Quand passer moi, je vois un garde du corps, le mec, il se dit, il a été garde du corps avant, il sait de quoi il parle. Et le fait de passer dans beaucoup de médias, ça t'a permis également de, de te créer une légitimité bon, que tu avais déjà acquis sur le terrain mais pour le grand public et les futurs clients... Euh... Oui, il y a toujours des gens qui se sont, qui, qui sont demandés si j'étais pas un énième mythomane. Oui. C'est légitime, parce qu'il y a énormément de mythomanes, euh, surtout sur les histoires de force spéciale et mmh. tout, vu qu'il y a des choses qui sont secrètes. Euh, C'est facile de mentir et de se faire passer aux yeux de sa famille, de ses amis, de son employeur, pour un mec qui a fait des trucs de ouf, alors que pas du tout. Mmh. Et du coup, il y a toujours des gens qui se, qui se demandaient si j'étais un mytho. Le fait d'aller dans des médias, il y a quand même des mecs qui font un background check. Oui, quand même, oui, ils vérifient ouais, un peu. Pas tous, mais certains ils font un background check à un moment... Bah, ils se disent, non, mais, mais comment on peut vérifier des trucs qui sont si, top secrets ou secrets si personne, Par exemple, tu vois, il y a un grand mytho actuellement euh, qui s'est fait, qui, qui fait afficher par les médias ouais. après y avoir fait une incursion fulgurante, c'est Adrien Boquet. Tu sais, il y a un mec... Qui est parti en Ukraine, non Oui, oui il, il prend des photos... Euh... Maintenant, il est, il est, il est, il est pro-russe, là, il, euh, il, il est utilisé comme un pantin par, mmh. euh, par, les, par les Russes pour dire qu'en gros, il euh, y a des crimes de guerre faits côté ukrainien. Oui, 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 oui j'avais vu dans et, les médias. Et, 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 avec preuve à la vie, en et plus. Et le mec, ils disent, ouais, c'est un ancien militaire français, expert en balistique. Ah ouais, il a réussi à la mettre... Et du coup, il s'est incrusté, il a fait des médias, il a fait des radios... Il s'est retrouvé carrément aspiré en Russie, le mec, alors que c'est un mythomane, en fait. Mais il y a un mythomane qui parle plusieurs langues. Il était trigger de... Hein Il parle plusieurs langues pour pouvoir... Non, non. non. Ah, il y a un traducteur Même en plus. pas J'ai vu une vidéo où il essaie de parler anglais, mais qui parle anglais comme moi quand j'étais euh, bah, comme quand j'étais au lycée. Parce qu'au lycée, j'étais mauvais en anglais, tu ouais. vois. Et bon, aujourd'hui, je parle plus couramment parce que c'est comme ça, pour le business, j'ai appris à parler anglais. Mais euh, le mec, il parle même pas bien anglais, tu vois. Donc ça m'étonnerait qu'il parle russe, tu vois. Il parle rien du tout. Il s'est un pantin, ils se sont dit, lui... « Ah tiens, c'est un ancien militaire français, il va nous servir pour notre propagande. » Ils l'ont euh, abducté, <rire> ils l'ont mis là-bas. Euh, alors que de base, dans l'armée, il a eu une carrière de daube, tu vois, il n'a rien fait. C'était un mec qui faisait de la logistique, qui, dans son, qui, qui, qui est importante, mais dans, même dans, son, dans ce métier-là, il n'a pas donné satisfaction. Mmh. Tu vois, il a été viré de l'armée. Et, euh, et au final, les Russes disent que c'est un expert balistique français. Donc toi, c'est un grand mytho. Bon, bah, les gens, ils se disaient la même chose de moi, en fait. À la base, mais bon, à force de médias, à force d'interviews, les gens se rendent compte. Non, en fait, c'est vrai. Et puis, ça a fait des petits. Moi, je suis arrivé sur Instagram comme ça, et il euh, y en a d'autres qui se sont dit, bah tiens, je vais le faire aussi. Mm -hmm. Et tant mieux. Quelque part, on met, notre petite, voie, pierre, en fait. on, petite, on met notre petite pierre chacun à l'édifice de <coughs> sortir de, de cette euh, trop grande pudeur. Tu sais, de. Euh, mais as, comment t'as as servi la France T'es un vétéran. Mec, sois-en fier, parce que, bon, il y a des gens, ils s'en foutent. Il euh, y a des gens, justement, ils ne vont pas t'aimer pour ça, mais
que tu fasses un business, de, que tu sois coiffeur, coach sportif, euh, fabricant de slip de bain. Je dis toujours fabricant de slip de bain, parce qu'il y a un Navy Seals qui a monté une, ma, une marque de slip de bain, tu vois. Ouais, beau. Et lui, il met Navy Seals dessus, aux états unis ah, non, ouais. Et les gens, ils lui font confiance pour ça. Ils disent, putain, c'est un, un slip de Navy Seals. Déjà, il doit y avoir de la place pour les boloches. Pour les couilles, oui. Et puis, euh, ça doit... C'est haut, ça. Et puis... Pas mal, ça. <rire> puis, dans l'eau, ça doit être aérodynamique, ah, tu, tu vois. Ah, tu dois ça voler va. dans l'eau. <rire> Donc, tu peux même... Euh, ouais. Donc, euh, bah, arrête d'être trop humble. Arrête d'avoir peur. Je veux dire, t'as peur de quoi Et ta hiérarchie, elle l'a vu Comment, justement, cette hyper... Parce que tu as eu, on peut dire que tu as eu vraiment une hyper-exposition. Tu as été dans beaucoup de médias. Ouais. Tu as raconté toujours dans ton histoire la libération des otages au Mali. Bon, quelque chose pour moi qui, qui glorifie justement l'armée plutôt qu'il la dévalorise. Donc, comment ta hiérarchie a perçu ça bah, euh, Alors, il y, y, y a deux faits. A... Comme euh, je disais, tu vois, il y a un, un tiers des gens qui t'adorent. Il y a un tiers des gens qui s'en foutent. Mm -hmm. Ils ont autre chose à foutre. Et il y a un tiers des gens qui te détestent pour des bonnes et des mauvaises raisons qui les regarde. Et dans l'armée, ça ne fait, fait pas exception. Mmh. Donc, il euh, y a une différence de génération. Donc ça, du coup, par rapport aux autorités, qui sont en général des gens d'une génération antérieure à la mienne, l'utilisation des réseaux sociaux, la prise de parole des gens, dans, pas chose des gens de, du rang, ça leur fait peur. Ce n'est pas de leur génération. L'armée la, française, ça a toujours été la grande muette. Et chose qui, qui doit changer aujourd'hui, ils il changent, hein. ils il communiquent beaucoup plus qu'avant. Hein. Ils, ont, ils ont compris hein, qu'à un moment, bah, bah, s'il y a de la quelqu'un pour... comme Major Gérald qui fait un travail exceptionnel exemple, également, pour la Légion, c'est euh, exceptionnel. C'est l'ambassadeur de la Légion. Exceptionnel, c'est super. Mm. Et euh, ils ont, tu vois, ils ont changé d'avis. Absolument. Alors, pas tous les corps d'armée, en l'occurrence les forces spéciales, pour l'instant, ne communiquent pas trop. Mais euh, c'est important aussi de donner envie aux gens de, de rentrer dans l'armée, mm. euh, d'expliquer ce que l'armée fait aussi. Mm. Les gens personnifient. La, un concept abstrait, qui est les forces spéciales, c'est obscur, c'est sombre, c'est gris, on ne sait pas ce qu'ils font. Et finalement, ils personnalisent ça en moi, et ils voient qu'en fait, je suis une bonne patte, et donc ils se disent, bon, bah, c'est bon, je leur fais confiance, en fait, ils sont cool les mecs. Ça va, ils ne vont pas faire n'importe quoi avec, euh, les, quelque part, les pouvoirs qu'on leur donne. Donc euh, oui, c'est une bonne pub, bien sûr, mais la différence générationnelle avec certains chefs euh, fait que ce n'est pas compris au début. Donc euh, tout de suite, c'est crispé, tout de suite, c'est crispé, puis après, il y a aussi ceux... Ça, du coup, c'est pour une raison compréhensible, pour une raison qui est malsaine, c'est la jalousie. Mmh. Il y en a aussi, ils se disent, pourquoi c'est lui qui prend la parole Pourquoi c'est lui qui est dans la lumière plutôt que moi Ça, c'est une mauvaise raison, c'est de la jalousie. Et, euh, et, du, du et coup, combien euh... ça gagne quand on va en intervention pour sauver les intérêts de la France et l'intérêt de Français qui sont perdus dans des endroits où ils n'auraient pas dû être Mais écoute, euh, pas grand-chose, malheureusement. Ah. Voilà, il ne faut pas rentrer... Euh, dans l'armée euh, de base euh, pour gagner beaucoup d'argent. Il mmh. euh, faut rentrer parce qu'on est jeune, on a envie d'aventure, on a envie de servir à quelque chose. Envie... C'est vrai qu'on on, on, on obtient une sécurité de l'emploi aussi. Oui, aussi ouais. Tu ne te fais pas virer du jour au lendemain mmh. de l'armée, à moins que tu sois vraiment euh, un mauvais gars. Mais, euh, voilà, y a, y a... Faut... Mais tu ne rentres pas pour faire beaucoup d'argent. Tu ne rentres pas pour être euh, millionnaire quoi, dans l'armée. Hein. Donc ça, c'est très bien et c'est normal. Maintenant, euh, le militaire de base dans l'armée, euh, homme du rang, le plus, tout en bas de l'échelle, le moins bien payé de l'armée, mmh. ouais, il est autour de 1004. Ah ouais. Net par mois. C'est pas la folie. Hein. Et il n'a pas de 13e mois. Hein. C'est pas la folie. Alors. À ton niveau, à toi, vu que tu étais. Après, avec le grade, euh, l'ancienneté, euh, vu que c'est la fonction publique, ça prend en compte aussi si tu as des enfants, si tu es marié, da, 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 ça grimpe. Euh, quand t'es para, boum, d'entrée de jeu, tu prends 50%. Alors ça, je, je sais pas s'ils vont remettre ça en cause bientôt. Ils vont sans doute trouver un moyen de faire des oui. économies. Mmh. Ça gagne 50% de plus. Donc moi, quand j'ai commencé l'armée, en France, je gagnais 1008, quoi. Et après, c'est passé, genre, à la fin de ma carrière, à 2002. 2002. Après, après 11 ans... Euh... Voilà. Après, par contre, quand tu pars en... Mission. Quand tu es déployé plusieurs mois à l'étranger, là, en gros, en gros, on va multiplier ton salaire par deux. Alors, le calcul, il est beaucoup plus complexe que ça. Tu comprends rien. D'ailleurs, mmh. tu touches tes payes en retard. Tu comprends rien sur les feuilles. Ils ont des, beaucoup de progrès à faire euh, au niveau de leur gestion comptable. Là, il y a eu beaucoup d'erreurs, d'ailleurs. Mais gros, gros, grossièrement, quand tu es déployé des mois à l'étranger, tu gagnes deux fois plus. Voilà. Donc, moi, j'étais en gros à 4000 quand j'étais à l'étranger, et quelqu'un qui est à 1004, en, en gros, il a un peu plus de 3000 ou 3000, euh, parce que la prime para, elle n'est pas multipliée, c'est des calculs compliqués. Mais euh, donc j'étais à 4000 euh, quand j'étais euh, déployé pendant des mois à l'étranger. Alors c'est vrai que là, du coup, c'est le moment où tu dépenses plus d'argent. Parce que ouais, et tu es nourri, tu es blanchi. C'est le moment, si tu n'es pas idiot, où tu commences à économiser un peu. Ouais, Mais dans l'absolu, tu te rends compte que pour travailler potentiellement 7 jours sur 7, 24-24, 4000 balles. 
C'est que dalle. Alors que tu es l'élite. Ouais. Tu as eu des tests difficiles pour mmh. en arriver là, tu as été sélectionné, mais tu n'as pas une récompense finalement pécuniaire qui est énorme. Mmh. Alors, la récompense, elle est dans la fierté, dans, euh, la récompense, elle est dans le, dans le travail hyper intéressant que tu fais, mais elle n'est pas euh, sur le compte en banque. Et à un moment, dans la vie d'un homme, le compte en banque, ça joue, hein, surtout quand tu commences à avoir euh, une femme, des enfants, ou peut-être quelqu'un dans ta famille qui est en difficulté, tu as envie de l'aider, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Et donc là, maintenant, euh, le fait d'avoir sa société dans un... Bon, c'est quand même, on va dire, sécurité rapprochée. C'est combien je gagne Bah oui, c'est quand même quelque je chose... Je sais qui... même pas combien je gagne. Bah à peu près, à peu près. À, à peu, peu près. près À peu près. 50 000 euros par mois. C'est pas mal. <rire> t'es passé de 4 000 à 50 000, c'est beau quand même. À peu... Mais je sais même pas combien... Ouais, mais donc 50 000... Eh, hey, t'es passé de 4 000 à 50 000 Pourquoi quand même. Pourquoi Mais bien sûr. Non, mais t'es passé de 4 000 à 50 000, là, tu risques moins ta vie. Ça se voit que t'es es, es plus, es plus es en mode détente, là, quand même. Non, oh, mais je m'habille toujours. En 4 000 plus. à 50 000. Elle est belle ta vie quand même, hein Ben oui, mais je l'ai mérité. Non, ah ben ça, alors ça, toutes les personnes qui n'ont... Alors, alors, tu sais quoi, je veux te dire une chose, Alex. Aujourd'hui, euh, tu as des personnes sur des plateformes, comme Mime ou autre, des jeunes femmes qui gagnent ce que tu gagnes en bossant 15 minutes, en faisant des, des nudes, et pour elles, c'est du travail qui leur prend le temps, c'est fatigant. Toi, tu as quand même risqué ta vie, tu as quand même euh, un service d'intérêt de la France pour, leur permettre, pour nous permettre de continuer à vivre comme on vit. Et que tu gagnes 50 000 euros par mois, mon ami, c'est même pas assez. Pour, pourquoi je te dis, je ne sais pas exactement combien, mais ça doit être de ce ordre là oh, C'est parce que, en fait, la société que j'ai créée, elle m'appartient à 100%. D'accord. Donc, euh, en gros, une fois que tu as l'argent du client qui arrive, tu as tes recettes, tu vois, tu payes les gens que, mm -hmm. que tu as fait travailler. D'ailleurs, ils sont très bien payés. Ouais, Il n'y a aucun de, de l'équipe qui dira qu'il est mal payé. Ils sont tous euh, payés euh, entre 3 et 10 fois plus que ce qu'ils étaient à l'armée ouais. sur des taux journaliers. Ouais. Tu enlèves ça, tu enlèves quelques charges fixes. Euh, vu que la boîte elle est qu'à moi, tout le reste c'est à moi. Alors je après, suis je peux pas, en, je peux pas encore le prendre et le mettre ouais. euh, directement sur mon compte. Mmh. Tu sais, il faut payer des impôts, mmh. il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'impôts et tout. Mais euh, ça dépend des mois. En fait, il y a, je fais des gros mois, je fais des mois plus petits, mais c'est clairement mon unique source de revenus. C'est ma. Et société. la guerre en Ukraine, ça t'a mis bien ou pas Malheureusement, euh, toute, euh, toute guerre pour le business de la sécurité euh, et de la défense, bah, c'est juteux. Ouais, Alors, ceux qui fabriquent des munitions, euh, on imagine même ils sont, pas. Ils hein, sont à flux tendu. <rire> ceux qui fabriquent des armes, ceux qui fabriquent des missiles, et ceux aussi, comme moi, qui vendent de, des gardes du corps, de l'escorte de convoi, du conseil en sécurité, euh, du, de la sécurisation de. Évidemment, on, on, on se gave, mais quelque part, euh, ça, ça, ça me met mal à l'aise, mais bon, enfin, ah, ça faut en parler, tu vois. De te gaver sur le malheur des autres, ça te met mal à l'aise, toi ben bien sûr, ça me met mal à l'aise parce que dans le fond, moi, je suis un vrai pacifiste. Tu veux. Oui. Je, je me dis que si tout pouvait bien marcher euh, sur la planète, on ferait des économies, en mm -hmm. fait. Au lieu de mettre de l'argent dans la défense, tu sais, on mettrait ça euh, dans... Euh, je sais pas, euh, tout serait moins cher, tu vois. Genre, t'aurais mm -hmm. pas de taxes sur le, le carburant, t'aurais pas de taxes sur, euh, je sais pas, les autoroutes. Enfin, tu... En fait, tout l'argent qui est dépensé pour la défense d'un pays... C'est énorme, hein. ouais. c'est des milliards. Enfin, en, en France, c'est 2% du PIB, ils veulent augmenter, je crois, mais mmh. c'est des milliards. Et cet argent-là, imagine, ça serait la paix dans le monde, on serait ouais. tous... Euh, ah bah, ça, serait, ça coûterait beaucoup moins cher. Euh, de tu sais, ça serait impossible qu'il y ait une nouvelle guerre, mmh. tu sais, ça ne serait pas possible. On parle d'utopie, là. Mmh. Bah, on ferait énormément d'économies, plutôt que d'acheter des porte-avions, payer des militaires tous les mois, tu les mettrais dans améliorer la vie des gens. Mmh. Et la nature humaine fait qu'il y a toujours un... Un mec qui veut ce que le voisin a, bah ça, ça, à l'échelle d'un pays, c'est pareil. Il y a toujours un pays qui veut ce que le voisin a. Et, euh, et on n'y fait pas exception, la France. Hein. Mmh. La France, notre façon de vivre, euh, les gens se sentent complètement innocents à notre politique, euh, individuellement. Mais leur mode de vie ne pourrait pas être celui-là, il ne pourrait pas être aussi confortable s'il n'y avait pas des mecs en haut qui se disaient « c'est important pour nos approvisionnements en gaz, pour nos approvisionnements en uranium, qu'on ait tel truc à tel endroit et que notre armée surveille », ils ne se rendent pas compte, ils ont l'impression d'être innocents, hein. mmh. mais ce n'est pas le cas. Pour avoir ce mode de vie, il y a bien quelqu'un qui a été chercher les matières premières, les, 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 qui, a, qui a mis des contrats d'échange commerciaux quelque part, qui a protégé ces intérêts-là, qui les a défendus contre un pays voisin qui voulait les piquer. Donc euh, personne n'est innocent. Tu vois, c'est euh, euh, comme le mec qui commande, c'est sur Amazon, qui clique Prime, euh, qui a un truc qui arrive de Chine à 10 balles, tu sais, qui arrive par un bateau, un avion, un truc. C'est, euh, il ne me dit pas qu'il est innocent. On est tous, on est tous, on est, ouais, on est euh, tous, euh, tu vois on est tous collaborateurs. Ben voilà, on collabore tous. Ben pour ce mode de vie hyper confortable, il faut bien que euh, quelqu'un à la tête du pays veille à nos intérêts. Bon. Ben, la vraie question que j'en pose, c'est, on arrive là, du ben, coup, on arrive au dopage. 
Ça ah, charge ou pas là Tu mais... veux absolument y bah, aller Ah non, mais ils sont là. Attends, ils on est sur la, on est sur la géostratégie là. Et ça charge à l'armée ou pas <rire> Oui, ça, ça, ça se charge à l'armée. Ouais. Après, c'est pas euh, euh, vu qu'il n'y a pas de compétition. Il hmm. n'y euh, a pas de compétition. Euh, et comment dire C'est pareil. Là, là, le sport de haut niveau t'incites à, à te doper. T'incites. Te donne l'idée. Oui. C'est pas bien, mais c'est interdit et mmh. c'est contrôlé. Et voilà. T'incites à te doper pour être le meilleur et gagner la médaille. Mmh. Bon, chez nous, il n'y a pas de médaille à gagner. Euh, donc, c'est pas, c'est pas hyper répandu, tu vois, dans les forces spéciales le dopage, mais il existe. Franchement, je pense que un tiers des mecs des forces spéciales ont fait au moins une cure dans leur vie. Et toi, t'en as fait une Moi, j'en ai fait une. Ouais. Ouais. Alors J'en ai fait une. Alors j'avais. Euh, j'avais perdu... Euh, euh, tu sais, quand tu es déployé ce, dans des pays étrangers, tu pas forcément tout le matos, tu pas forcément l'alimentation la, euh, euh, suivie, euh, tu pas forcément tout ce, que, tout ce que tu veux pour manger, tu n'as pas forcément un rythme euh, pro. Et puis les conditions climatiques aussi, tu pas forcément dans ton pays, tu pas forcément les conditions climatiques dans lesquelles tu es à l'aise. Enfin, ton corps, il est stressé. Mm -hmm. Donc euh, forcément, bah, tu, peux, tu peux perdre de la performance et puis euh, de, la masse musculaire. de la masse musculaire, prendre prendre du gras ou pas, enfin ça dépend euh, comment tu te nourris là-bas. Mmh. Euh, perdre en performance euh, beaucoup parce que tu n'as pas forcément euh, ce qu'il te faut pour t'entraîner. J'ai été à un moment à un creux comme ça dans, 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 dans ma carrière et il euh, y a des tests annuels. Il y a des tests annuels euh, qui t'obligent à être bon dans tous les sports. Pas besoin d'être très bon, mais, de... mais il faut être bon partout. Mmh. Que ce soit course à pied, pompe à dos, traction, escalade, natation, sport de combat, etc. Alors franchement, euh, je me suis dit déjà, pour mon ego, euh, putain, tu ressembles à rien, gros. Tu as perdu tous tes efforts que tu avais fait pour euh, ton sprint. Tu as perdu ton développé couché. Tu as descendu de 25 kilos, ton max. Euh, ce côté égo, plus ce côté, il faut que je me remette bien vite parce que sinon, mes tests d'aptitude physique, je vais galérer. Mmh. Solution de facilité, tu t as un copain qu'on a déjà pris. Tu lui demandes, euh, voilà, est-ce que tu peux pas m'avoir me, me, les produits comme tu les as eus euh, est-ce que tu peux pas m'expliquer la posologie euh, Donc ouais, ça m'est arrivé une fois. Et ça, je suis bien tombé. Ça m'a, je suis bien tombé. Je pense que j'ai eu des trucs de qualité parce que le mec qui m'a conseillé, euh, je le connaissais bien, l'avait fait plusieurs fois. Et il m'a, il m'a pas vendu le truc pour faire de l'argent. Tu sais, il m'a mm -hmm. vendu le truc pour que je sois comme lui. Je me, je me mette bien. Et ça m'a permis en trois mois de revenir à une condition physique infernale, mortelle. Euh, reprendre, euh, que ce soit en termes de reprise de, de muscles, mais aussi, mais surtout de performance, parce que si tu veux. Dans le fond, euh, on ne fait pas du bodybuilding. Donc, la masse musculaire, on, on s'en fout. Mm -hmm. ouais. euh, ce qui compte, c'est la performance. Mais pour avoir des performances dans certains domaines, en force, il faut de la masse musculaire. Mm -hmm. Sinon, attends, voilà, tu ne tu vas, tu vas pas... Même pour des, des trucs comme l'altéro ou, ou le sprint, si tu n'as pas une bonne masse musculaire, tu ne peux pas. Donc, euh, bah, on cherche la performance, mais forcément, ça, ça, y a, y a la, la question de reprendre de la masse musculaire est, est importante. Important, ouais. Même si, à la fin, ce n'est pas une compétition de bodybuilding. Euh, donc, euh, ça m'a permis de reprendre peut-être, euh, je sais pas, euh, 11 kilos de masse sèche en 3 mois. sur 3 mois. C'est beau. Bah, c'est la première fois que je faisais ça, tu sais. Waouh, c'est beau. Et je pense que j'ai eu des, des, j'avais des bons produits, tu sais. Et tu l'as refait après ou c'était juste... Non, jamais, jamais, jamais refait parce que, de un, euh, j'ai, après, euh, j'ai bien, euh, j'ai pas, bon, tu t'as toujours... Euh, quand tu es boosté, mmh. et après, as le, tu, ça as retombe. Oui, as le revers ça de retombe. Alors, il ne faut pas s'affoler, tu vois. Mmh. Parce que si tu t'affoles, c'est encore pire. C'est normal que tu redescendes un peu, que ce soit euh, les performances ou, euh, ou la masse musculaire, c'est normal, ça redescend un peu. Mais si tu continues de t'entraîner, ça y est, tu as fait les terminaisons nerveuses, euh, euh, ton corps, il est prêt à, à plus facilement soulever ses poids ou aller à cette vitesse. Mmh. Euh, tu as fait le chemin. Et dans ma carrière, j'ai pas eu de nouveaux moments où je me suis dit... Euh, T'en as besoin J'en ai besoin, donc je me suis pas reposé la question. Et depuis que je suis sorti de l'armée, non, c'est clairement, j'en ai, 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 ai pas besoin. Une question importante, euh, qu'est-ce que tu penses, justement, de j'en parlais euh, dans mon intro, de cette mouvance actuellement sur le virilisme, sur le mal alpha, sur l'homme français qui n'est plus viril, qui est devenu un bobo de gauche. Bon, bref, il y a toute une mouvance qui met ça en quinoa. avant. Voilà, qui mange du quinoa, ouais. Mais du quinoa fait en France. Mais hein. c'est très bon le quinoa en plus. Bah, ouais. J'adore le quinoa. Bon, J'en ai mangé hier. Mais... Et donc, qu'est-ce que tu penses justement, toi, de cette mouvance Que toi, es... toi on... On... tu peux te qualifier sans le dire toi-même de mal alpha. Je pense que ouais, tu... Ou... tu peux dire que si y a une... dans le dictionnaire, il y a la gueule d'un mec mal alpha. Tu as la chance d'avoir ta gueule. Oui, alors je, moi, je, je, je suis vraiment un mal-alpha aujourd'hui, ça c'est sûr. Oui. Parce ah. que de toute façon, euh, le mal-alpha, il commande. 
Et moi, clairement, je commande aujourd'hui. C'est clair que j'ai pris. C'est vrai que le mal alpha, c'est vrai qu'il J'ai brisé mes, mes, mes chaînes. Mm. J'exagère. <rire> j'ai choisi de me les mettre, ces chaînes, ouais. quand j'étais dans l'armée. Je n'étais pas, pas esclave. Mm. Mais mm. bah, j'étais quand même une pièce dans un échiquier. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai accepté de. C'est mon échiquier. C'est moi le chef. Mm. Donc, ça, ça fait de moi clairement la définition du mal alpha. Euh, et puis, euh, voilà, je sais euh, défendre mes intérêts. C'est ça, bah, un mal alpha, c'est quelqu'un qui ne va pas se faire marcher sur les pieds, quelqu'un qui a tendance à commander euh, un groupe. Euh, Ce n'est pas uniquement avoir des muscles. Ce n'est pas uniquement euh, être bon boxeur. Euh, c'est tout, tout un ensemble d'être un mal alpha. Au contraire, euh, un mal alpha euh, va avoir toute une ribambelle, en gros, d'homme de main. Mmh. Euh, qui, qui euh, tu vois, qui est euh, finalement euh, peut-être ils sont meilleurs que lui en sport de combat ou ce que tu dis, mais au final, vers qui il se tourne pour savoir ce qu'il faut faire Vers le mal alpha. C'est ça, être un mal alpha. C'est pas uniquement avoir euh, du muscle et des compétences pugilistiques et, euh, et euh, de l'audace. Il faut aussi euh, avoir une, un aura sur les autres, un charisme, une capacité à commander, à organiser un groupe. Parce que c'est ça, en fait, l'idée du mal alpha dans une. Dans une dans une meute animale, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. C'est quand même celui qui commande. Et s'il est mal alpha et qu'il ne commande pas, il va essayer de récupérer le poste mm -hmm. pour commander. Donc euh, oui, je, je pense que tu mal alpha. Par contre, est-ce que je l'ai toujours été Pas forcément. Euh, des moments dans la vie où... Euh, bah, tu vois, moi, je t'ai raconté tout à l'heure que je me suis craché. Oui, absolument. À ce moment-là, je n'étais plus un mal alpha. Ouais, oui, oui, tu as perdu le lead, en fait. Ouais, J'étais en pleurs dans ma voiture. Mm -hmm. euh, je n'étais plus un mal alpha. Tu étais devenu un bobo de gauche. Ouais. ouais, ouais. <rire> Mais... Euh... <rire> Ouais, tu as eu un bobo de gauche, Alex. Oui, pourquoi Parce que les bobos de gauche, ils pleurent Il bah, y en a pas mal qui pleurent. Oui, c'est vrai qu'il y, y a une tendance euh, à la victimisation. Ça, ouais. c'est un truc que je valide pas, tu vois. Je veux dire, il euh, faut arrêter de se victimiser. Euh, oui, on sait que c'est difficile et qu'on part pas tous avec les mêmes cartes. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux. Tu vois, dans la rue, tu regardes trois personnes passer, tu te dis, elles sont pas parties avec les mêmes cartes dans la rue. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, c'est pas compliqué. Oui, on part pas tous avec les mêmes cartes. Mais arrête de te victimiser en attendant qu'on t'en donne des meilleurs. On ne va pas te les donner. Euh, va les chercher. Euh, ou alors, euh, joue-les bien. On va parler de ton livre, parce que ça fait deux mois que tu as sorti un livre, là, qui, est, euh, qui est dans les kiosques. Tu en as vendu 15 000 exemplaires. Comme on dit, si tu arrives à vendre au moins 10 000 livres, actuellement, c'est quand même que tu as un crack. Donc, on peut dire que est-ce que tu penses que tu vas être sur le sentier du mec qui avait écrit son livre euh, « American Sniper », qui est devenu un, ben, un film à succès fait par Clint Eastwood, américain T'aimerais bien que ça t'arrive, ce genre de truc on ne dit pas non. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Si, euh, et moi-même, moi le cinéma que je consomme, c'est beaucoup l'histoire vraie. Ce n'est pas forcément mmh. des trucs de guerre. Mais tu sais, les histoires vraies, euh, que ce soit, euh, quelle que soit l'histoire, histoire d'amour, histoire d'un thriller. Euh, film de cul. Euh, euh, tout, tout, tout. C'est moi ce qui. <rire> tout. Pour que c'est vrai. Moi, ce qui, voilà, tant que c'est une histoire vraie, ouais. tant que c'est réel, tu vois. Tant qu'elle fait vraiment tant baiser, que pas simulé, bon. Tant que c'est pas simulé, tu ouais. vois. Tant que c'est pas simulé, ça me plaît. Mais tiens, d'ailleurs, vu que toi, donc, t'es un ancien effort spécial, quels sont les films qui, pour toi, sont fidèles euh, à ton métier euh... Euh, Ouais, il euh, y a euh, Lone Survivor, euh, donc en français, c'est du sang et des larmes. Mm -hmm. Un film sur une histoire vraie sur des Navy Seals en Afghanistan qui est hyper réaliste. Euh, le film 13 heures, 13 Hours, euh, par Michael Bay, je crois, le réalisateur. Mmh. Forcément, ça pète. Et ouais, Michael Bay, Mais le film partout. est basé sur une histoire vraie d'anciens militaires mmh. qui sont militaires privés euh, et qui défendent une base en Afrique et qui est attaqué, etc. Une histoire de dingue. Mmh. C'est une histoire vraie. Le film est super réaliste. Mmh. Euh, voilà. Après, euh, les films qui m'ont marqué, mais qui, maintenant, quand je... Quand je les regarde, c'est sûr qu'ils ont, ils ont pris un coup de vieux, mais tu vois, ouais. la chute du faucon noir, ouais, ouais, ouais. les larmes du soleil ah, avec Bruce Willis. Bon, quand je les regarde, c'est toujours des super films, mais non, en termes de réalisme, on s'éloigne on, on quand même. Par exemple, Predator 1, pour toi, c'est pas réaliste Non, ah, bon. c'est pas réaliste. Euh, Rambo, pour toi Rambo 1, il est vachement réaliste. Ah, ouais, non, euh, The Force Blood dans la ville Ouais. Ah, celui-là, il est exceptionnel. Ouais. Il The est, Force il, Blood, il, vrai, il est réaliste. Hein. Il est exceptionnel, The Force Blood. Ouais. Après, ça part en couille. Mais euh, le, le, le premier, c'est vraiment... Bah, S'il y a un bon film sur euh, la difficulté de se réinsérer dans un ancien militaire... Ouais, c'est une forme de racisme, en fait, qui vit. Hein. Ouais. Ouais, le film bah, est super est, bien. Ouais. Il a du mal à s'intégrer dans la société. Mmh. Il est ostracisé, c'est comme ça qu'on dit Il voulait juste passer dans la ville, lui. Tout ouais, ce qu'il voulait. Il voulait passer. Il voulait passer. Oh, tu n'as pas voulu. Et il voulait, tu ne okay, passes pas. Ouais, ouais, ouais. Est, euh, ouais, il, est, il est devenu vagabond. Tu vois, mmh. Moi, ça m'est arrivé d'être sans domicile. Donc, oui, euh, c'est totalement vrai. Ouais. Ouais, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans un vieux film des mmh. années 80, euh, quand j'étais jeune, tu vois. 
Et avec le recul, tu te dis que ton histoire, c'est une, histoire... une histoire épique, en fait, euh, vu, du... vu la descente aux enfers euh, que tu as vécu, Le fait de revenir ouais. grâce à ta médiatisation et que maintenant, tu es une boîte qui te permet de gagner minimum 50 cas par mois. Oui. Quand même, quand on regarde dans le rétro, après, je... on se dit pas que c'est exceptionnel ce qu'on a, ça, ce qu on je a compris. pas des, des Rolex et des Ferrari. Non, mais je pense que tu es quelqu'un de simple. J'ai une belle voiture et tout, mais... Euh, oui, une Lamborghini, mais bon, c'est Si bon. je vais, je vais m'acheter une belle maison, ouais. je, là, j'ai déjà un bel appart, je vais m'acheter une belle maison, j'ai une belle voiture, mm -hmm. mais elle est fonctionnelle, tu vois, c'est ouais. pas, pas une voiture de course, c'est mm -hmm. une belle voiture fonctionnelle. Après, euh, euh, j'investis beaucoup, c'est-à-dire que c'est... Je veux monter le truc. Moi, plus que vraiment l'argent qui arrive sur mon compte en banque, bien sûr, au début, je voulais qu'il y en ait suffisamment. J'en voulais plus que ce que j'avais à l'armée. Mm -hmm. C'est une des motivations pour sortir. Être, travailler pour moi, être mon propre chef, mais gagner plus d'argent. Une fois que tu as passé euh, les 10 000 par mois, euh, qui est. Euh, enfin, Qu'est-ce que tu qu que as besoin de foutre au-delà de 10 000 par mois, en fait C'est vrai, je suis d'accord. Après, tu arrives toujours à avoir d'autres besoins. Quand tu gagnes mais... 10 000 euros par mois. Ouais. Mais tu vis, mais bien. Quoi. Sans risquer ta vie, en plus. Tu peux. Tu as un ami qui a une galère, tu lui envoies un Uber. Tu te poses pas la question, tu vas dans le resto que tu veux, tu invites les gens. Donc là, ça veut dire que là, tu es au-delà. Toi, tu es au-delà au de toutes tes espérances, en fait. Mais non, je suis au-delà de toutes mes espérances. Donc, si tu veux, oui, j'investis. J'essaie de monter toujours, je développe le business. Tu vois, j'achète des véhicules pour mon business, euh, j'achète des armes, des munitions, euh, euh, j'achète des tenues pour mes gars, j'achète. Euh, tu vois, j'achète du matos, quoi. J'achète du matos, je monte d'autres boîtes dans lesquels je suis associé pour monter un business soit qui est euh, lié directement, soit qui est juste connexe à mon activité. Mmh. Euh, ouais, je ne je, je laisse pas dormir l'argent sur mon compte en banque ou je ne le, je le flambe pas. Je le continue de construire. Je suis très ambitieux. Je veux vraiment un, un géant de la sécurité et je vais le faire. Mais du coup, euh, en partant from scratch, euh, qu'est-ce qui fait que j'y arrive C'est parce qu'en fait, je ne suis pas flambeur. C'est que l'argent, je le gagne et je sais quoi en faire. Je ne vais pas faire n'importe quoi avec. Alors, je me mets bien. Je me mets bien. Mais euh, j'investis tout ce que je peux pour toujours faire croître le, le truc. Là, je suis vraiment dans une phase où je commence à responsabiliser des gens à différents postes. Mm -hmm. Et je commence à vraiment me libérer du temps. Pour faire autre chose. Pour monter des nouveaux business. Alors que jusqu'à présent, c'était vraiment la, la tête dans le guidon. Jusque là, ça fait trois ans que la boîte existe. Et, et même avant, quand j'étais indépendant, c'était la tête dans le guidon. Là, ça fait trois ans que ça existe, la tête dans le guidon, euh, 7 jours sur 7, presque, pas, pas 24-24, mais de toute façon, la charge mentale, tu l'as 24-24, mm -hmm. à la rigueur, elle se déconnecte quand tu dors, elle se reconnecte immédiatement quand tu te réveilles. Et, euh, mais euh, là, maintenant, ça y est, ça y est, je commence à, à avoir responsabilisé les gens, je suis satisfait de comment ça tourne, donc je peux me libérer du temps pour monter encore d'autres trucs. Bon, en tout cas, euh, Alex, merci beaucoup pour cette interview incroyable. Elle se termine par euh, « tu fais grossir le business, tu veux... es quelqu'un d'entreprenant, tu es quelqu'un qui va de l'avant, tu es quelqu'un qui n'a pas besoin de vivre avec euh, des milliers d'euros. Bon, » Même si j'en dire ah, 10 000 euros, c'est quand même beaucoup. Ah non, mais bon, en beaucoup. tout cas, quand on te voit, on ne se dit pas que le mec gagne autant d'argent. J'ai fait des vidéos avec d'autres personnes qui gagnent moins. Et quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils gagnent beaucoup plus que toi. En tout cas, je pense que tu es un modèle tu es une personne, tu es une bonne personne, tu es quelqu'un qui a un parcours exceptionnel et qui a un parcours inspirant. Et je pense que tu es, es une très bonne pub pour l'armée, comme l'est également Major Gérald, que j'aime beaucoup d'ailleurs, à qui je fais un petit coucou. Donc, merci. J'ai jamais fait de collaboration avec lui, j'aimerais bien. Moi, mais moi aussi, Major. Donc, Major. Euh... Donc je termine toutes mes vidéos. Peut-être ici bah, Ce serait génial. Je termine toutes <rire> mes vidéos en disant ceci, mon petit Alex. J'aime me détester pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Je pense que ça te va bien. Et la jalousie, ça se mérite plutôt. Toi, tu l'as mérité avec respect. <rire> Mon ami, merci beaucoup. <rire>